do të flasim për Bajronin, një nga poetat më të mëdhejnë të romantizmit anglez, dhe sigurisht për poemën e ti të famshme, Shtektimet e Child Harold. Poema romantike, Shtektimet e Child Haroldit, së bashku me njoftimet që përmbajnë letrat e lordi drejtuar në nësëti dhe shënimet në formditari që kam bajtur bashkullëtari ti Hope House, përbojnë edhe London e kësaj trajtese. Ato dëshmojnë se si një poet romantik, i pararojës letrare europiane dhe shoku i ti, njëri i kulturuar anglez, e shinin Shqiprin në fillim të shekullit të 19 dhe se si e gjukonin atë ko, aslanin e Shqipris alipasht e pelenën. Për Bajronin, Shqipria ishte një vend me bukurin atyrore të rala, Shqiptarët njërës të pashëm, trima, krenar, me fustanela të barda. Kurse alipasht e pelena, një kapitan i egër për jo mizorë, Vezir, por i pavarur, figura e tret historike pas Aleksandrit të ma dhe pas Skanderbeut. Nuk ka dyshim se në vizionin e Bajronit, në Child Harold, bi Shqiprin, bi Shqiptarët dhe bi Alipasht e Pelenon, ka ndikuar kryesisht formimi romantik e ti. Si rjedhim, a je pikturoj botën e panjohë Shqiptare si poet dhe si kureshtar, jo si vëshgues kritikë vet kuptohet se as bota e panjohur shqiptare, as veziri pak i njohur i janinës, nuk mund të zbarë dëshin vetëm gjatë një udhëtimi tre javor. Si rridhim, por treti historik e alipasht e pelenës, mund të jetë i sakt vetëm nëse shqyrtohet dhe gjukohet ve primtaria politike, shoqërore, ekonomike, diplomatike, kulturore, administrative, e par për tër harkun kohor të jetës e ti, deri sa përfundoj me prerin e kokus o ti me azesimin e përpjekeve të ti 30 e ca vjeqare. Për të plotsuar këtë zbrasti, autori e mbyll trajtesen e vetë me një vlerësim si historian, mbi portretin historik të Alipash të Pelenës. Kur flasim për Bajronin, në duhet keni parasysh që në vëmendjen tuaj duhet vi një i ri, i cili Uh, për mes figurës e Child Haroldit, ka siel edhe një loj autobiografie të vetë Bajronit. Dialoshi Bajron kuptohet që në udhëtimin e ti që do të bënde në një piesë të mirë të Europës, përëndimore dhe qendrore, qoftë kjo dhe ju të lindore, uh, të gjitha udhëtimet e ti do të vinin në për mes personajit të kryuar nga vetë Bajronit që ishte Child Harold. Deloshi Harold, te për interesant, ish gënyër nga realiteti anglez, largohet në këngën e famshme që do të hapin poemën e shtektimet që Alda Roldit, duke e lën pas anglin, a i nuk vajton faktin që po lë thjesht vendin e ti, por a i vajton faktin që është ish gënyër nga realitetin angli, është ish gënyër nga fati i ti, Kështu, askush nuk ka kushtuqaj për largimin e ti, askush nuk vajton për largimin e ti, andaj, Child Harold vendos të largohet për fundimisht nga Anglia. Poema Shtektimet e Child Haroldit është e konceptuar në, është e konceptuar në katër këng të cilat kryesisht janë të organizuara në një uh, varg, në një strof uh, nëndqe, ose si që ju e ndryshe janë strofat spenseriane, për shkak se strofat janë me vargje nëndqe, dhe uh, këto janë spenseriane për shkak se këto për hertë pari ka përdojur një poeti famë shumë anglez, Edmund Spencer, dhe për shkak të mbi emri të ti, këto strofa morën emrin spenseriane. Uh, Kënga e parë është kënga e lam të mirës dhe më pas udhëtimi i Child Haroldit do të vezhdoj në Spanj dhe Portugali. Në duhet themi që autori në kohën që shkruan shtektimet e Child Haroldit, sigurisht që jemi në drejtimin letrar të romantizmit, 
uh, drejtimi letrari romantizmit do të vi direkt pas klasicizmit, në qëndur të vëmëndjes romantizmit do të vendos të qene njërzore, por një qene njërzore disi uh, apatike, një qene njërzore që nuk... Uh, është e organizuar mirë me realitetin, ose më mirë të themi nuk përshtatet mirë me realitetin, dhe kështu në këtë rast ne shohim personajin tonë që merë një status të ri, dhe është statusi të themi një vëshguesi të hol, me, me trajta të një uh, herëherë me raste a i merë dhe rolin e, e një uh, personajin me karakter energjik. Uh, duhet kemi parasysh që personajë yn, uh, personajë i uh, Child Haroldit, është një personajë që vëzhgon me detaje, ma dhe duhet themi që edhe një nga karakteristikat e veprës është pikërisht dhe është pikërisht detajet. Kështu, në kohën kur autori organizon udhëtimi në Spanjë, ose temi organizon edhe këngën që a i akushton pikërisht udhëtimit në Spanjë dhe Portugali, është momenti kur në Francë, në Francë luftohet, është Napoleon Bonaparte, i cili kërkon të sjeli atë vlanë e ti që të mari, të mari pushtetin, dhe kështu është populli spanjol i cili lufton për të mbrojtur lirin e ti, për të mbrojtur identitetin e ti. Një nga këngët më interesante të pjesës së Spanjës do të veqoja vajza nga Saragoza. Êshtë një nga momentet më interesante ku dukshëm autori do të ndërthuri kontrastet të fuqishme mes asaj mes karakterit të brish të vajzës nga Saragoza dhe uh, karakterit që ajo fiton në momentin kur shikon se duhet të luftoj për atë Vajza që i trëmbet, uh, vajza që i trëmbet, uh, po themi, uh, uh, vajza që i trëmbet, uh, një gërvishtje e të letë, tani e shohim që të mari pushkën edhe të luftoj për kra, për kra ushtarve, për kra bashkombasve të saj, duke dhe në shembulin personal në ato që ka duhet për për adheun. Në fakt, është një loj shembuli i patriotizmit, është një far shembuli i asaj që gjithë njëri duhet ketë brenda vetes në momentin kur vendit i kanonset një rezik i math. Duhet kemi parasysh që Vajza nga Saragoza, autori ka ditur të nga tregoj që ajo ka lindur nga magjit e dashuris, nuk është Amazon, por për para asaj detyres që i del për para, ajo ditës gjedhi më të rëndësishme që është mbrojt e adheut. Baroni këtu ka ditur të nga tregoj edhe me shumë mjeshtri, vargjit e fundit në fakt që e mbyllin pikërisht pjesën e vajzës nga Saragoza, a i thot për qëfar të duan kush kërkon nuse në veri, ato të verdhet, imcaket, për balë këtyre femrave, të cilet autori ka ditur t'i përshkruaj me një grind të jarëzakonshme, me një nëzehtësi të jarëzakonshme, dhe kjo ndoshta përshkak të karakterit mesdetar që i karakterizon spanjolet. Uh, Kuptohet që mahnitja nga natyra, kulti i natyres, është një prej, po themi, e tyre, të themi, me rajqeve më të mëdha që Bajroni do të ketë në veprën e ti, kulti i natyres realizohet me një mjeshtëri të jashtëzakonshme, autori përshkrua në detaje natyrën e bukur, rënqethse, mahnitse, ashtu si autori kërkon realisht të sjeli në qëndër të vëmëndjes uh, natyrën e egër mes detare. Dujt kemi parasysh që në këngën e dytë udhëtimi i Bajroni do tjetë në Greqi dhe në Shqipri. Dhe këtu do të ndalemi sigurisht jo në pjesën aqë të Greqis, po do të ndalemi në atoj që autori uh, do të përshkruaj udhëtimi në Shqipri.
Janë gati rrët 300 vargje që autori i akushton Shqipëris. Dutë kemi parasysh që Bajroni do të udhëtoj në vendet të cilat janë kanë qenë me, le temi, kanë qenë tonat dikur, si që ishte Parga, Preveza, Janina, vende këto që i dim tashmë kanë gelur jashtë pas ndarjes së tokave të Shqiptarve në vitin 1913 në konferencën e Londrës. Kështu, do të keni parasysh që në këto 300 vargje, autori nuk meret vetëm me naturën shqiptare, autori nuk meret vetëm me karakterin e shqiptarve, por sigurisht në qëndër të vëmëndjes do tjetë një nga figurat më të rëndësishme historike të Shqipëris, që është Ali Pashte Pelena. Kjo, sepse në tre javë qëndrimi të Bajronit në Shqipëri, e i e, ishte iftuari i Ali Pashte Pelenës, ku nga afer, pa sielet Ali Pashte Pelenës, një u historinë e vendit, dhe atë që ka Ali Pashte Pelena kishte bërë në pjesë në jugu të Shqipëris. E, duhet keni kujdes, Bajroni shumë shpesh thot malsi, por nuk e ka fjallën për pjesën e veriut, por Bajroni ka fjallën për pjesën e jugut, ka udhëtuar kërësisht vetëm në pjesën jugore të Shqipëris. Kuptohet që në thelb të uh, veprës, uh, në thelb të, të këtyre 300 vargjeve, autori do të nga tregoj për mes uh, kombinimeve të njyrave, uh, të ndryshimeve të shpeshta, të fushave, të maleve, të pemve të larta, të banat e malsorve që autori referohet, në tregon një vend të mrekulueshëm ku dhe vetë bajroni mahnitet nga bukurit e, nga bukurit e saj. Dhe në paralelizëm me karakterin e natyrës e shqiptar, e, me karakterin e natyrës në Shqipri, autorin e ka vendosur edhe karakterin e, të themi, karakterin e shqiptarve. Kuptohet që është, është e rëndësishme, është shumë e rëndësishme që të kuptoni që në Në thelb, Bajroni ka kuptuar uh, atë karakterin e ashpër të shqiptarve. Natyra është e ashpër, shqiptarët janë të ashpër. Uh, ka, është një vrejtë si hol i roli të gruas në shoqërin shqiptare. është një bashkëshorte ideale, thot autori, që ditë ndjeki pas një burë, që zemrën dhe trupin e ka falur vetëm një burri, ama duket qartasi, për ullësia e kësaj gruaje në raport me burin. Ose të themi edhe e, roli i saj brënda familjes në Shqipri. Një nga momentet më interesante të veprës, për pos për shkrimit të natyres dhe karakterit të shqiptarve, unë do të cilsoja edhe një fragment nga vepre që është tamburgjiu. E, tamburgjiu është aji që uh, i thërret në luft shqiptarët, a i që je blajmin, dhe autori uh, ka marë në konsiderat fiset uh, luftarake më trima që ishin në Shqiprit pakten që a i një unë nga afer, si që ishin uh, suljotot, himariotot, uh, që duket qarta zi që kanë lënë një mbres të jarë zakonçme në karakterin e bajronit. Pikërisht në këtu shohim uh, që bëhet edhe ndryshimi i vetës, Bajroni uh, na kaluajtur shumë shpesh me ndryshimin e vetës, pra kresisht veprat romantike uh, ruajnë trajtën e vetërëfimit, edhe rufejnë në vetën e par, por du të keni përësysh që pikërisht të të tamburgjiu, a i vendos vetën e par të numrit shumës, pra a i thot ne, duke përshirë edhe vetën e ti në atë të shka bëjnë shqiptarët. Vetën për mes, uh, Gati të themi rrëth 10 strofa, autori nga ka dhënë një përshkrim shumë të qartë të natyres të shqiptarve, të, 
Gjithë uh, duket se shqiptarët e zgjidhin me luft, thot Bajroni. Uh, nu, një, një nga traditet shqiptare, që është edhe rëmbimi nusës, uh, mos nga cmimi i gruas uh, në momentin kur ka luft, pra luftohet me zburave e grat nuk nga cmohen. Dhe sigurisht, Bajroni nuk aron të ngrej në pjedestal figurën e famshme të alipasht e pelenës. Duket si kur vepra, kresisht për, për post karakterit romantik që ka, merë edhe një karakter, të themi, historik, duke na siel në qëndër të vëmëndjes, atë që që ka pondoth në Shqiprin ju glindore të asaj kohë. Qëfar du të kemi tjetër për asysh të kë qëllë të rolti? Pra, e para, e, panoramat ma gjepëse mes detare në këngën e par, zëvëndsojnë nga skenat e luftës. Në këngën e dytë, pra, si që thash, është të udhëtimi në Greqi dhe në Shqipëri, m- ka lirizëm të hol, entuziasm, kënajtësia që njëhet me ura të rima, ma anitet nga bukuria mik pritje e Shqiptarve, bukuria dhe madhështia e natyres, kreshtat e maleve ku Shqipja stjepin pre, djeli që përëndon për tej, të morit. Këngën e tret, autori e shkroj në Zvicër, shqecimi i autorit, shqecimi i poetit është për fatin e Europës, mbizotëroj nëntat e trishtimit, do të keni parasysh që edhe kjo është një karakteristik romantike, shumë shpesh heroj romantik, do të vi edhe në trajten e të trishtuarit. Dhe në këngën e katër, që është edhe kënga më i gjatë se dre të parat, kemi përshkrime të goditura në për monumentet e rilindjes, autori organizon këngën e katër në Itali, ka me cindra vargje të kushtuara Jul Cezarit, Ciceronit, Michelangelos, Bocacos, Dantes, që janë edhe figura të ndritur akto të rilindjes italiane. Beroni me këtë vërtetone edhe njëherë se evokimi i të kaluarës është një nga elementet kryesore të drejtimit të romantizmit. Qëfar du të themi për herojnë Child Harold? Êshtë një hero tipik romantik. Êshtë adhërues i liris dhe i të bukurës. Êshtë protestues individualist. Êshtë i vetmuar nga realiteti, i pakënachur nga jeta. Qëfar veçërish ka arti i Bajronit? Arti i Bajronit, kryesisht, vjen me apostrofa, pastirma, hiperbola, antiteza, literacione, personifikime, janë figurat të fjales poetike ndër më të pëlqyërat për i poetit romantik. Ka ritmik të pasur, ndryshime të papritura të subjektivitetit, autor e shpesh referoj figurave mitologike, shofim Marsin, uh, Amazonat, dhe është mjeshtër i përshkrimeve. Kuptohet që disa vargje që të bën përshtypje në veprën shtektimit e qajalda roldit, o Shqipëri ku lindi skanderi, këngeri nis, fanarit të urdve, për herë e rëmiqt me kreshnike në kordh, mbi ty, o nën e rept, burra shtë e egër, e manit bukuria, ma dhe shtia e natyres shqiptare, kreshtat e maleve, njërëzit trima dhe fisnik, krenar, liridashës që ndërojnë mikun dhe se më shirojnë armikun. 